我觉得女生是不是特别喜欢坏女人？你今天就是坏女人的打扮，就眼睛渐渐的穿的黑黑的，不管就长这样。<笑>女同志肢体接触很容易擦枪走火，是让你的肉体狂欢，心灵封闭。对我选择肉体狂欢。<笑>开始之前，要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟。Oh、my g o 欢迎收看《卡贝乐色车》，来收你的乐色喽！我是卡卡，我是贝拉，我是阿卡贝拉。今天的主题是直女有毒，我相信很多人应该都经历过这件事情。我有收到很多讯息，大家很常都来跟我讲直女的事情。但是重点是，我不止收到被狗们的回复，我还收到直男的回复，他们也觉得直女有毒。就是跟你聊一聊以后，然后就说，啊，我有男朋友了。哇，我们今天有三种垃圾分类，第一大类呢是直到天花板，就是完全无法接受同性的人。你有喜欢上直女过吗？有啊。我喜欢 Irene， 可他都不理我，<笑>就是在他下面留言啊，说喜欢他，或者是看到他发现洞的时候，都会传一些表情符号。他从来都没有已读过我，即使你有蓝勾勾，他也没有已读过你。然后贝拉之前一直在说为什么他没有蓝勾勾，对我完全不是为了想要什么荣誉啊、光荣，不是。他只是想要追 Irene 的时候， Irene 会先看到他。我的留言可以在第一个。<笑>我现在是 Blackpink 也是一样，因为我蓝勾勾都可以在上面，我觉得很<笑>我觉得直女我是真的不会碰，因为我今天在想整个学生到现在的历程，我真的觉得我不会随便去。跟女生勾手手，我觉得只要一跨过那边，氛围就会有点尴尬。然后就算他回应你了，你也很难去分辨，除非他已经很大方承认他也喜欢女生。就算我身边女生朋友超多，我觉得只有在交友软体上面才安全。但是诈骗也是蛮多，所以请大家小心一点。那我现在就来讲大家留言的第一个，跟直女谈心，说我喜欢一个女生，结果他让所有的女同学跟我绝交，原因是因为怕我会喜欢他。哦，我觉得这个理由真的是很多人都会传这个东西给。又不是每一个女生都喜欢，就算一般异性也不会每个男生都喜欢呢、啊。对啊，但是我觉得这个比较过分的是，干嘛让他跟所有女生朋友绝交啊？他是暗黑怨灵吧？炎症吗？就算他是同性恋，你也不要跟他在一起。第二个是又帅又有女人味，还是女强人，结果追了很久是个大直女，直接对我说我喜欢那一根的。我觉得这样还不错，你对，蛮直接的。可是我真的觉得，不要觉得会跟你聊天谈心事就有机会。女生跟女生交朋友本来就是会聊天谈心。是不代表这个样子对你有意思。第三个，曾经跟同性表白，然后自从那一天之后，他天天用鄙视的眼光看我。他是猫吗？<笑>你也喜欢上坏女人呢、欸？为什么大家都会爱上坏女人？我觉得女生是不是特别喜欢坏女人？你今天就是坏女人的打扮。我今天是坏女人打扮吗？为什么？就眼睛渐渐的穿的黑黑的，不管就长这样。<笑>就大家好像喜欢这种高冷的，所以我要显示你。我喜欢。这么坏的人，只喜欢我一个人。下一个喜欢上一个直女，然后她在试探他的时候，她直接说：“我才不是同性恋呢、欸，很恶心，很恶心、欸，臭的死逼。”然后后来她本人整个人心碎，然后就不晕了。至少你不晕了啦，你很恶心呢、欸。你才恶心嘞！恶心！你昨天没洗头，我有好不好？你晚上才洗。<笑>第二个资源回收，暧昧的氛围总是让人受尽委屈。唱一下，唱一下。暧昧让人受尽委屈。很棒哎！你凭什么评论我音有多准？啊<笑>，你平常唱的那么难听，你好意思评论我？我现在看到你的鸟巢头就想打你，他也要资源回收。我觉得暧昧这个东西真的蛮难拿捏的，而且我觉得女同性恋很难拿捏，男同志我不知道。女生交朋友的时候本来就会聊心事，就你现在跟其他女生朋友，甚至你的兄弟，你也都还是会聊心事吧？不会，那、啊、你比较特别，这一会聊心事吧？<笑>对吧？<笑>你算是直男那一挂了，<笑>你不算，真的不是聊心事，就是对你有好感的意思。因为之前我有被一些踢追过，那些踢知道我喜欢女生，我觉得因为是朋友，所以他们问我心事，问我最近还好吗，关心我，那我当然会说，我就不会说干屁事。然后有时候他们会说，哎、欸，我们顺路载你回家，然后可能真的蛮晚的，我想说，嗯，好啊，反正真的蛮顺的，我就坐车。可是我都会抓后面，我不会有肢体接触。哎、欸，那他停红绿灯的时候会干嘛？会把手撑在别人的膝盖上，好像有过，然后但是我,我把我,我把手推掉，然后可是真的有刹车的，然后一直说你会不会掉下去，你要不要坐前面一点，就是要我往前。顶，然后我从那时候就会开始觉得，他喜欢被顶。对，我知道他喜欢被顶了。<笑>
，我就会知道他有别的意思了，然后我就做更，我就说不用，没关系，我喜欢抓后面。然后这个时候你直接坐在那个垫子，哈哈哈哈哈，越来越后面了。而且我们那时候是还有其他室友的，我们也不是单独共处一室。可是聊一聊以后，他好像就会觉得有意思，然后会送我饮料喝，然后开始态度越来越就是好像在试探的感觉。我以前可能会说哦谢谢之类，就会有点。就是多一点互动。你讲的谢谢这样。后来我就说，我就会比较冷淡一点。啊，可是他们反而还会继续试探。我这时候也会觉得很尴尬，因为他还没有告白，我又不能直接跟他说我不喜欢你，不要过来了。可是我觉得要避嫌有一个最大的就是，我这样的角色的人就真的不能有任何更多肢体接触，也不要为了省钱去坐别人的车。我后来都直接说我要搭计程车，他后来对我夺命连环扣，然后还对我发飙生气。女同志肢体接触很容易擦枪走火，甚至是我们的好朋友勾勾我的手，自己都会硬硬的，就是呃。<笑><笑>我觉得我自己好像可以分得清楚。我觉得你不一样，你都是兄弟呀、啊。没有啊，像我遇到我一些女生的朋友，看到他们，我也会直接就是过去抱他们啊，然后什么的， oh. 我也不会觉得很奇怪。我觉得这个前提是大家都分得非常清楚的时候。非常了解，他就是大侄女。来分享一下大家的心路经验。他会十指紧扣哦，我真的不行哎。比如说打紧，他会这样牵我，这样走，然后我就这样子，然后改成勾的。而且我勾手不是跟其他女生这样勾，我就是挂在上面。我觉得十指紧扣真的很容易让别人误会，尽量不要这样做吧。下一个很孕一个侄女朋友，结果她某一天突然说她也很喜欢我，但她可能还是没办法自己接受跟女生在一起。我就是喜欢心里无法接受身体吧，我没有办法想象不能接受女生身体是什么感觉。那你可以接受男生身体吗？不行哦，好吧，那一次一样的感觉。啊、感覺<笑>哦，有一些人真的很坏耶，跟一个女生告白以后被拒绝，但是对方还是一天到晚黏着自己，然后还会说我爱你，然后会一直亲她。然后这种我就会觉得你是绿茶婊吧，就又推不走，又拿不来。如果你是这样的人的话，我会跟对方说清楚。虽然我知道你应该还是有点享受他在亲你的时候，不然你就是得自己分清楚。哦，你可以享受他对你的这些互动，但是你们不会有心灵上面的进一步交织的这种感觉。我觉得很多都是子子女可能在探索自我的过程。你要接受，你可以当试验品，就是让你的肉体狂欢，心灵封闭。对，我选择肉体狂欢。<笑>大部分都是说喜欢呢、啊，然后可是分不出来是哪一种喜欢，然后子女就会是牵牵抱抱，他跟刚刚一样啊，你要接受肉体狂欢还是心灵？肉体狂欢比较好啦，反正对方也不会放感情在你身上，你就全玩。原来玩咖是这种想法呀，<笑>反正也无法心灵交流，那我就还放啊，肉体享受。我会选择这样，因为他搞不好是你的菜、欸。哦、oh, ，Lisa 吗 Lisa, ？Lisa 可以，对吧？就很多人都留言说对方很喜欢做亲密互动，但是又说比较喜欢男。这个在情窦初开的时候，那这种时候就是他在比较，你就要让他知道女生的好多好。女生的手可以玩，男生的不能。什么意思？我在网络上看到很多人都是说跟女生比较舒服，比跟男生舒服。我觉得女生比较知道女生的构造啊，跟男生 gay 比较知道 gay 的构造一样吧。Oh. 很多人是说自己都被当直女的工具人，就告白以后都会被说他们还是喜欢男生的。嗯，那个，嗯，有人说他曾经交往过一个假的女同性恋，但他其实是直女，有点像有钱的渣男。他要在家有一个端庄娴熟的正宫，在外面要玩那种年轻漂亮的女生，反正这不错。我也在误导观众，整集都不在这里，都在垃圾桶里。请把贝拉丢去垃圾桶里。<笑>我看到留言，然后就有人说，一开始都是很好的朋友，每天都会讲电话，还会喝酒，还会抱抱亲亲。然后他们后来就是算是有在一起，维持了十年，可是家人就是无法。过家人那一关，然后就说自己要结婚了。我有一个很好的朋友就是这样，他跟他女朋友真的就是从很好的朋友变成情侣。嗯、他们从高中交往到出社会了，他们不是在台湾，其他亚洲国家，然后他们又是有钱人家的小孩，那种长辈的压力实在太可怕了。然后就还是跟家长想要指定的男生交往，然后生了小孩，但他们还是好朋友。然后那个被分手的，他现在就是小孩的干妈。但其实也还好，如果今天老公出门，然后说，哎、欸，干妈来顾小孩。然后顺便在家里吃饭什么的，有点心酸哎。好了，我们要到第三个资源回收，我觉得再这样下去，被他应该已经捡不回来了。第三部分是尝试过，但是还是没有办法克服的侄女、嗯。我自己有惨痛的经验，我第一任女朋友就是我们真的交往了，然后我们真的是互相很相爱，但是
我们交往大概三年半以后，哦，我们就是有点柏拉图式恋爱。柏拉图反对者，反对柏拉图。然后，但是我可以接受，因为我真的很爱他。然后他也是我第一个女朋友，就是他如果不想要被碰什么的，我觉得我都可以接受，就还是会亲亲或抱抱，但就差不多停在这边。但是交往三年半以后，他就真的没有办法。然后我也觉得感情怪怪的。结果后来我们分手以后，就真的超难过。大概过了一个月，他就跟一个常常聊天的学弟在一起了。可他后来就有跟我说，他真的就是没有办法接受女生的身体，所以我以后就再也不碰直女。不对，我后来还是碰了。哈哈。<笑>你有吗？我很常梦到 Irene。如果 Irene 真的有一天回你讯息了，还回你爱心，我就会冲去韩国找他。那你会想掰弯子女吗？我会想试试看哎、欸，因为我没做过这些事情。但是我身边子女朋友，我也没什么兴趣。那你应该算掰弯成功了吧？我是子女啊。你才不是、欸！我走在路上，大家都觉得我是子女，长得很直而已、啊。<笑>他说以前喜欢上一个侄女，然后对方说超级喜欢她，然后就很激动很开心。结果第二天早上就说是开玩笑的。还是其实是愚人节。那侄女每天都在过愚人节，我觉得不是侄女很奇怪，是那些爱要不要侄女很奇怪吧？侄女直接乖乖坐在那边干屁事啊！但我想，如果我今天是侄女，我可能也会做这样的事情，然后你就会变那个被留言的人。对，但是我觉得我以前会试探，就只是我真的不知道。然后后来我是发现，哎，我好像真的男女都可以有喜欢的人的感觉。就我大一的时候有想过要当长发 T， 你现在也是啊。我们昨天还在讨论我到底是 P 还是 T 还是 H， 因为我就常常说你这个长发 T 什么的，他就说我不是 T 吧，我就说可是你的内心根本就男的。哦，对你不是 T， 你是男的。然后我们最后结论是你应该是 H 吧，如果硬要分的话，我们是。H P A 哦，但是我还是比较希望自己被分类的 P。就我觉得，如果要想中性的话，我好像也没那么中性吧。你比 gay 还 man 呢？大一要当长发 T 的原因是因为我第一任女朋友好像比较喜欢 T。我其实自己也蛮不舒服的，就是我好像做什么事情都说哎、欸、怎样，我就要很 man。我就觉得好像做做姿势好像蛮呃，可是我又我又不喜欢自己不像。哦，真的就做自己就好了，拜托你看像我这样无条件包容你。的子女有多好？前面两任现在都已经结婚生小孩，但是当初会在一起都是他们追我的。最后会分开，一个说原因不明，一个说没感觉了。的子女，最后一个是跟离婚的子女在一起四五年了，后来他劈腿，然后又嫁给了男生，还在分手的当月怀孕。他根本就给他戴一个帽子啊！我觉得这题就这样结束。我觉得子女真的是有点痛苦。我的不二法门就是你不要碰子女。对，而且我觉得如果你真的要碰的话，你就要有那个自信，可以把子女掰完，不然就是你也很痛。苦。痛苦嘛，对不对？要么你就是道行够深，不然就是你要可以承受这些伤害，因为你又得不到，或是你可以得到机会很小，就不要去碰这些事情。我不想要交很多女朋友，就是因为太麻烦了。我不会哦，欢迎大家。<笑>连结尾都要被丢垃圾桶。对，贝拉，像你在垃圾山了，拜拜。<笑>频道会员全面优化，欢迎加入贝果果。耶、yeah. ！